नमस्कार बंधुरा तुम्हारा देखो एडुकेशनल स्टाडिज बांगला यूट्यूब चैनल बंधुरा आज के तुम्हारे नहीं विभिन्न कम्पिटिटी विभिन्न प्रतिजोगितमूलक परीक्षा आसा कैकटी गुरुतपूर्ण अंकर समाधान नहीं प्रत्येक अंक के सहज भाव समाधान करार चेषा कर प्रत्येक अंकर यथाथ उदाहरण स्वरूप व्याख्या करी जाते तुम्हारा खूब सहजे सेगुली के मने रखते पर तो सकल बंधुधर उद्देश्य रिक्वेस्ट बंधुरा प्रथम के शेष पर्त भिडियो देखो देखिए जो कम्पिटिटी प्रतिजोगितमूलक परीक्षा दीते गूब सहजे ये अंक समाधान करते विशेषकर जेहेतु बर्तमान अनेकगुलि कम्पिटिटाइ परीक्षा रही है सेहेतु तुम्हारे कथा माथाय रेखे आज के तुम्हारे नहीं गुरुतपूर्ण अंकगुली चलो बंधुरा एबार सरस आजकल जो आलोचनार पाठ से चले जा बंधुरा आजकल आलोचनार पाठर प्रथम जो अंकटी रही है से बला हे ए दूजने मिले को बारो दिन बी सी दूजने मिले को षोलो दिन जदि ओ क्चटी ए पाँच दिन और बी सात दिन बाकी क्षेत्र सी तर दिन धरे कर तब सी एका समग्र क्षटी कत दिन कर सी एका क्षटी कत दिन करते समय ने देखो बंधुरा आज के जो अंकगुली नहीं आलोचना कर प्रत्येक अंक क्यों विभिन्न कम्पिटन परीक्षा एस तो ये अंक क्योंकि विभिन्न प्रतिजोगितमूलक परीक्षा आसे तई तुम्हारे बी तुम्हारा भिडियो प्रथम के शेष पर्त देखो देखिए यही जो अंक इले खूब सहजे समाधान करते पर चलो यार सरसि सल्भे जा देखो ये बला हे एवि अर्थात ए दूजने मिले क्चटी कर कतदिने ना बारो दिन ठीक एक ही रकम भाव बी ए सी दूजने मिले क्चटी कर षोलो दिन तो प्रथम जख टाइम एंड वार्क अंक करते जाब ये टोटाल जो इूनीट अर्थात ता कत इूनीट क्ज कर बेर करार्ज ये एल सी एम करते हैं लसागु करते हैं तेल बारो और षोलो जो एल सी एम करी देखते पा एखे बारो और षोलो जो एल सी एम करी देखते पा चार तीन बारो चार चारे षोलो अर्थात चार तीन बारो बारो चारे आठचल्लिस अर्थात आठचल्लिस क्यी पेलम टोटाल इूनीट टोटाल इूनीट अर्थात आठचल्लिस इूनीट क्चटी ए दूजने मिले बारो दिन कर आठचल्लिस इूनीट क्चटी बी ए सी मिले षोलो दिन कर देखो बारो दिन जो ए आठचल्लिस इूनीट क्ज कर तेल ए एक दिन कत इूनीट क्ज कर आठचल्लिस डिवाइडेड बारो अर्थात चार इूनीट क्ज कर एक दिन ठीक एक ही रकम भाव बी ए सी जो आठचल्लिस इूनीट क्ज षोलो दिन कर तेल एक दिन कत कर आठचल्लिस डिवाइडेड बोलो समान तीन इूनीट देखो ये पे गलम कि ना एक दिन क्जटा एर एक दिन क्ज ए सी एर एक दिन क्ज पे गलम ए एक दिन कर चार इूनीट बी ए सी एक दिन कर तीन इूनीट एरपे कि ना जदि ओ क्चटी ए पाँच दिन ए सत दिन कर देखो बंधुरा ये क्षटा क्यों ए कि पाँच दिन कर बी कर सत दिन तेल ए जदि पाँच दिन कर तेल एर साथ क्ज कर माथाय रखे कारण ए बी तरा दूजने एक साथ बारो दिन धरे आठ त्रिश मिनट क्ज कर पाँच दिन क्ज कर एर साथ पाँच दिन कर एक दिन कर चार इूनीट जदि पाँच दिन कर ए पाँच दिन करा मान बी पाँच दिन कर पाँच दिन जदि कर कत कर पाँच चारे कूड़ी इूनीट तै तो कूड़ी इूनीट ये कूड़ी इूनीट क्चटा कि कर पाँच दिन धरे कर एरपे देखो सात दिन धरे क्ज कर बी देखो बी सात दिन ए बाकी क्षेत्र सी तर दिन कर कदिन ना सात दिन पर बारे जख बी सात दिन क्ज कर तक क्यों सीओ तारे लेगे थको एरपर यही जैगा बोझार चेषा करो एखे बी सात दिन क्ज कर बी क्यु एखे अलरेडी पाँच दिन क्ज कर फेले तेल ताके कदिन क्ज करते पाँच दिन क्ज कर फेले ताके करते हैं सात दिन क्ज पाँच दिन कर फेले मैं ताक दूदिन क्ज करते हैं तेल बी जदि दूदिन क्ज कर तरह सी के लागते है सीओ दूदिन एखे क्ज कर एक दिन बी ए सी एक दिन कर तीन इूनीट क्ज ता से जो दूदिन क्ज कर कूनीट क्ज कर तीन दुए छूनीट क्ज देखो बंधुरा बी एखे दूदिन क्ज कर लो ठीक एक ही रकम भाव एर साथ सीओ कूदिन क्ज करल दे टोटाल इूनीट जो दाड़ से छूनीट तेल देखो एखे ए बी ए सी दूजने मिले एख पर्त कूनीट क्ज करल कूड़ी जुक्त छय समान छब्बीस इूनीट आगे कत छो आगे छो आठचल्लिस टोटाल जो इूनीटा अर्थात टोटाल क्ज करते हैं आठचल्लिस इूनीट तरह मध्य छब्बीस इूनीट क्ज हो गए तेल आठचल्लिस विजुक्त छब्बीस समान कि पड़े रही है बस इूनीट ये बस इूनीट क्चटा कि करना बस इूनीट क्चटा करते का सी के 
কিন্তু এখানে বলেছে দেখো সি তেরো দিন ধরে করে তাহলে সি তো বিয়ের সাথে যোগ ছিল এবং কি হয়েছে না সি এখানে বিয়ের সাথে অলরেডি দুদিন কাজ করে ফেলেছে তাহলে তাকে আর কদিন কাজ করতে হবে তেরো দিন তাকে কাজ করতে হবে তার মধ্যে সে দুদিন করে ফেলেছে তার মানে তাকে আর এগারো দিন কাজ করতে হবে তাহলে এগারো দিনেই কিন্তু সে এই বাইশ ইউনিট কাজটা করছে এটাই হচ্ছে মেন এই অঙ্কটা দেওয়ার উদ্দেশ্য তাহলে এগারো দিনে করছে কত ইউনিট সে করছে বাইশ ইউনিট ইউনিট যেটা করছে কে না করছে কে সেটা সি করছে তাহলে এগারো দিনে কি করছে বাইশ ইউনিট কাজ করছে তাহলে এক দিনে কত করবে না বাইশ ডিভাইডেড বাই এগারো অর্থাৎ এগারো দুয়ে বাইশ অর্থাৎ দুই ইউনিট তাহলে দেখো এখানেতে দুই ইউনিট যে কাজটা পেলাম এই যে দুই ইউনিট যে কাজটা পেলাম সেটা কি করছে না সি সি যদি একদিনে দুই ইউনিট কাজ করে তাহলে আটচল্লিশ ইউনিট কাজটা করতে তার কতদিন সময় লাগবে তাহলে সি যদি একদিনে দুই ইউনিট করে আটচল্লিশ ইউনিট কাজ করতে সি এর সময় লাগবে আটচল্লিশ ডিভাইডেড বাই দুই সময় এটা ক্যান্সেল করলে হবে দুই দুয়ে চার দুই চারে আট অর্থাৎ চব্বিশ দিন তাই তো তাহলে চব্বিশ দিন কিন্তু এই চব্বিশ দিন ধরে কি করবে সমগ্র কাজটা সি শেষ করবে অর্থাৎ এখানে অপশান যে ডি রয়েছে ডি হয়ে যাবে এর সঠিক উত্তর বোঝা গেছে বন্ধুরা এরপর চলে যাব নেক্সট প্রশ্নে নেক্সট অঙ্ক রয়েছে একজন অসৎ চাল ব্যবসায়ী ক্রয় মূল্যে দ্রব্যটি বিক্রয় করে কিন্তু দ্রব্যটি পরিমাণে এক কেজির পরিবর্তে নশো গ্রাম দেন ব্যক্তির শতকরা লাভের হার কত দেখো বন্ধুরা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এমন কি এ ডিজিট সমেত পরীক্ষার সময় অনেক সময় তুলে দেয় তো একজন অসৎ ব্যবসায়ী তিনি কি করেছেন না যে দামে কিনেছেন তো বলেন যে আশ্বাস দেন আমি সেই দামেতেই বিক্রি করব আমরা বলি না অনেক সময় যে কেনা দামেতেই বিক্রি করে দেবো ধরো সে যে দামে কিনেছে সে দামেতেই সে বিক্রি করবে কিন্তু সে কারচুপি করে কি করছে এক কেজির পরিবর্তে নশো গ্রাম দিচ্ছে তা কিন্তু তার প্রকৃতপক্ষে তাহলে কি হচ্ছে তার লাভই থাকছে লস কিন্তু হচ্ছে না তো তাহলে সে আমরা জানি যে এক কিগ্রা সমান এক হাজার গ্রাম এই এক হাজার গ্রামটা ধরো সে কোনো টাকায় কিনেছিল এবং এই এক হাজার গ্রামটা সে যে টাকায় কিনেছিল সে সেই টাকাতেই সেই এক হাজার গ্রাম কি করবে না বিক্রি করার আশ্বাস দেয় কিন্তু সেটা না করে কি করছে না এক হাজার গ্রাম জিনিসটাকে কি করছে না নশো গ্রামে দিচ্ছে অর্থাৎ এক এক হাজার গ্রামে কিন্তু না দিয়ে সে কি করছে নশো গ্রামে দিচ্ছে অর্থাৎ সে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লাভ রাখছে লাভটা কার ওপরে রাখছে এটাই হচ্ছে অঙ্কটা বোঝার দেখো নশো গ্রাম যখন সে বিক্রি করছে তার তো প্রকৃতপক্ষে এক হাজার গ্রামের মধ্যে যখন সে নশো গ্রাম বিক্রি করছে তার কাছ থেকে নশো গ্রাম তাকে দিতে হচ্ছে তার মানে লাভ থাকছে তার কত একশো গ্রাম পরীক্ষার হলে তুই বন্ধুরা যেটা ভুল করে সেটা আমি বলছি পরেতে কোনটা ভুল করে এটার যে সঠিক উত্তর সেটা আমি করছি দেখো এটার নশো গ্রামেতে তাহলে তার লাভ হচ্ছে কত না একশো গ্রাম তাই তো নশো গ্রামে লাভ হচ্ছে একশো গ্রাম তাহলে এখানে যেহেতু শতকরা ব্যক্তিটি শতকরা লাভের হার বলেছে তাহলে একশোতে কত না এখানে এই শূন্য এই শূন্য ক্যান্সেল এই শূন্য এই শূন্য ক্যান্সেল তাহলে এখানে পড়ে থাকলো কত একশো ডিভাইডেড বাই নয় অর্থাৎ কত হবে না এগারো পূর্ণ আমি যদি এটাকে পূর্ণতে ভাঙি এগারো পূর্ণ একের নয় পার্সেন্ট এগারো পূর্ণ একের নয় পার্সেন্ট তার কি হবে ব্যক্তির শতকরা লাভের পরিমাণ হবে অর্থাৎ অপশান বি হবে এর উত্তর ঠিক আছে কিন্তু অনেক বন্ধুরা যেটা ভুল করে সেটা কি না দেখো অনেক বন্ধুরা এটা করে যে এক হাজার টাকায় সে কি করে এক হাজার গ্রাম বিক্রি করলে তার লাভ হয় কত একশো গ্রাম তাহলে একশোতে কত এটা কিন্তু নয় এটা কিন্তু নয় এটা করলে হবে না এটা কিন্তু ভুল যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই নশো গ্রাম জিনিসটা সে যখন বিক্রয় করছে তার কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লাভ হচ্ছে কত একশো গ্রাম তাহলে একশো গ্রাম যখন নশো গ্রামে লাভ হয় তাহলে একশোতে কত শতকরা বলেছে তাহলে সেটা করলে ইকুয়েশন করলে আমার উত্তর চলে আসবে ভেরি ইজি পরের অঙ্ক কি আছে দেখে নেব পরের অঙ্কটি রয়েছে তিনটি সংখ্যার অনুপাত ফাইভ ইস টু সেভেন ইস টু নাইন এবং প্রথম এবং তৃতীয় সংখ্যার যোগফল দ্বিতীয় সংখ্যা অপেক্ষা উনপঞ্চাশ বেশি সংখ্যা তিনটি যোগফল কত বন্ধুরা আমি রেশিও প্রপোশনের অনেক ভিডিও আপলোড করেছি তোমরা ওখান থেকে গিয়ে আগের ভিডিওগুলো দেখে নেবে দেখো এখানে তিনটি সংখ্যার অনুপাত বলে দিয়েছে ফাইভ ইস টু সেভেন ইস টু নাইন তো আমি প্রথম সংখ্যাটা অর্থাৎ ফার্স্ট যে সংখ্যাটা আমি সেটাকে ধরলাম ফাইভ এক্স অনুপাত যেহেতু বলে দেওয়া আছে তাই সুবিধার জন্য আমি ধরলাম ফার্স্ট সংখ্যাটি সমান ফাইভ এক্স দ্বিতীয় সংখ্যাটি আমি ধরলাম সেভেন এক্স তৃতীয় সংখ্যাটা ধরলাম তৃতীয় সংখ্যাটা ধরলাম নাইন এক্স এরপরে দেখো এখানে বলেছে প্রথম এবং তৃতীয় সংখ্যা যোগফল দ্বিতীয় সংখ্যা অপেক্ষা উনপঞ্চাশ বেশি তাহলে এর ইকুয়েশন কি হতে পারে প্রথম সংখ্যা অপেক্ষা দেখো প্রথম সংখ্যা এবং দ্বিতীয় সংখ্যা যোগফল অর্থাৎ ফাইভ এক্স প্লাস নাইন এক্স এই দুটো সংখ্যা যোগফল যেটা সেটা কি না দ্বিতীয় সংখ্যা
এটাই হচ্ছে শর্ত তাহলে এটা যদি সলভ করি তাহলে চলে আসবে এটা যদি সলভ করি তাহলে এখান থেকে আসে কত না এখান থেকে আসে ফাইভ এক্স আর নাইন এক্স যদি যোগ করি তাহলে হয় কত চোদ্দ এক্স চোদ্দ এক্স সমান সেভেন এক্স যুক্ত ফর্টি নাইন এখান থেকে আসে কত চোদ্দ এক্স মাইনাস সেভেন এক্স সমান এই দিকে এলো চিহ্নের পরিবর্তন ঘটলো সমান ফর্টি নাইন সমান এখান থেকে আসে কত এখান থেকে আসে সেভেন এক্স সমান ফর্টি নাইন তাহলে এখান থেকে সাত সাতে কত হয় উনপঞ্চাশ অর্থাৎ এক্সের মান পেলাম কত সাত এক্সের মান আমি সাত পেয়ে গেলাম এরপরে জাস্ট যেগুলো এক্স ধরেছিলাম প্রথম সংখ্যা দ্বিতীয় সংখ্যা তৃতীয় সংখ্যা এক্সের মান ইনপুট করে দেবো তা দিয়ে যোগ করে দিলি তাহলে আমি পেয়ে যাব তিনটে সংখ্যার যোগফল কত তাহলে প্রথম সংখ্যাটা ফাইভ এক্স ছিল অর্থাৎ পাঁচ গণিত সাত পাঁচ সাতে কত থার্টি ফাইভ পঁয়ত্রিশ সাত আর এক্স আছে তাহলে এক্সের মান পেয়েছি সাত অর্থাৎ সাত গণিত সাত সাত সাতে উনপঞ্চাশ আর নয় রয়েছে এবং এক্স রয়েছে এক্সটা আমি পেয়েছি সাত অর্থাৎ নয় গণিত সাত সাত নয় তেষট্টি এই তিনটে সংখ্যা যদি যোগ করে দিই তাহলে চলে আসে ওয়ান ফর্টি সেভেন অর্থাৎ এই তিনটে সংখ্যার যোগফল হবে একশো সাতচল্লিশ যেটা অপশান এ দেওয়া আছে বুঝতে পেরেছো বন্ধুরা চলো বন্ধুরা নেক্সট অঙ্ক কি আছে দেখে নেব বলা আছে দুটি সংখ্যার যোগফল তিনশো পনেরো এবং গোসাগু পঁয়ত্রিশ হলে কতগুলি জোর পাওয়া সম্ভব এটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন অনেক সময় পরীক্ষাতে এরকম প্রশ্ন দেয় তো এটা কি করব একটু দেখো না প্রথমত যদি আমাকে এরকম যোগফল এবং গোসাগু দেওয়া থাকে প্রথমে আমাকে কি করতে হবে অনুপাতের যোগফল বের করতে হবে অর্থাৎ সংখ্যা দুটির সংখ্যা দুটির অনুপাতের যোগফল হবে অনুপাতের যোগফল অনুপাতের যোগফল এই সংখ্যা দুটির অনুপাতের যোগফল আমাকে বের করতে হবে আর সংখ্যা দুটির অনুপাতের যোগফল বের করার যে ফর্মুলা সেটা হলো সংখ্যা দুটির যোগফল সংখ্যা দুটির যোগফল যোগফল ডিভাইডেড বাই গসাগু গসাগু দেখো যেটা দুটো দেয়াই আছে ঠিক আছে তাহলে সংখ্যা দুটির যোগফল কত দেওয়া আছে তিনশো পনেরো আর গোসাগু কত থার্টি ফাইভ তাহলে এটা যদি ক্যান্সেল করি পঁয়ত্রিশ নয় হয় তিনশো পনেরো সরি পঁয়ত্রিশ নয় হয় তিনশো পনেরো অর্থাৎ নয় পেলাম এরপরে দেখো এই নয়টা কি না নয়টা হলো সংখ্যা দুটির অনুপাতের যোগফল অর্থাৎ দুটো সংখ্যার অনুপাত যদি যোগ করি তার যোগফল পাবো নয় এরপরে আমাকে দেখতে হবে যে এই নয়টা কি কিভাবে আমি আনতে পারি যে কোনো দুটো সংখ্যার অনুপাত যোগ করে দেখো কি কি হতে পারে আমি এক নম্বরে যদি দেখাই কি কি হতে পারে একটা হতে পারে সাত যুক্ত দুই সমান নয় এক আর একটা কি হতে পারে আর একটা হতে পারে এক যুক্ত আট সমান নয় আর একটা হতে পারে কি না আর একটা হতে পারে চার যুক্ত পাঁচ সমান নয় তোমরা অনেকেই বলবে যে তিন যুক্ত ছয় তার মানেও তো নয় হয় কিন্তু সেটা হলো না কেন না তিন যুক্ত অর্থাৎ আমি যদি চার নম্বরে লেখি তিন যুক্ত ছয় সেটা মানেও কিন্তু নয় হয় কিন্তু এটা কেন করলাম না তার কারণ হচ্ছে এটাই দেখো যদি আমি থ্রি ইস টু সিক্স লেখি সেক্ষেত্রে যে কিন্তু এটা এটার যোগফল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নয় আসবে না কারণটা কি কারণ মনে রাখবে যখন অনুপাত হবে অনুপাত সর্বদা দুটি মৌলিক সংখ্যা অথবা অযুগ্ম সংখ্যা হবে কিংবা একটি জোর অপরটি বিজোর অথবা একটি মৌলিক এবং একটি যৌগিক হয় ঠিক একই রকমভাবে আমি যদি এটাকে ক্যান্সেল করি তিন এককে তিন তিন দুয়ে ছয় অর্থাৎ এখানে ওয়ান ইস টু টু আসছে তাহলে এটাকে যদি যোগ করি এক যুক্ত দুই দুয়ের আগে তিন হয় তাহলে কি যোগফল নয় হচ্ছে হচ্ছে না অতএব সেই কারণেই তিন যুক্ত ছয় সমান নয় এটা হবে না বুঝতে পারলে কারণ মনে রাখবে অনুপাত সর্বদা অর্থাৎ দুটো সংখ্যার অনুপাত সর্বদা দুটি মৌলিক বা অযুগ্ম সংখ্যা হবে অথবা একটি জোর একটি বিজোর অথবা একটি মৌলিক একটি যৌগিক এগুলির মধ্যে কিন্তু হবে এরপরে দেখো না এই যে ফর্মুলাটা ব্যবহার করলাম সংখ্যা দুটির অনুপাতে যোগফল বের করার যে ফর্মুলা সেটা হলো সংখ্যা দুটির যোগফল ডিভাইডেড বাই গোসাগু এটা কেন করলাম ধরো আমি একটা সংখ্যা ধরলাম দুই আর একটা সংখ্যা ধরলাম চার এই দুটো সংখ্যা এই দুটো সংখ্যাকে যদি যোগ করি তাহলে কত হয় না দুই যুক্ত চার সমান হয় কত ছয় ঠিক আছে ছয় আমি কি পেলাম না ছয় পেলাম আমি এই সংখ্যা দুটির যোগফল তাহলে দেখো আমি যদি এই ফর্মুলাটা বসিয়ে যদি প্রুভ করি তো দেখতে পাবো সংখ্যা দুটি অনুপাতের যোগফল বের করার যে ফর্মুলা করেছি সেটা সম্পূর্ণ ঠিক দেখো দুই যুক্ত চার সমান ছয় হয় অর্থাৎ ছয় করলাম আর এদের গোসাগু অর্থাৎ দুই আর চারের যদি গোসাগু করি কত হয় না কমন যাবে যেটা হচ্ছে দুটো সংখ্যা থেকে কমন যায় দুইটা দু একে দুই দুই দুয়ে চার আর যাবে না তাহলে এদের গোসাগু হয় দুই এরপরে যদি এটাকে ক্যান্সেল করি দুই তিনে হয় কত ছয় অর্থাৎ 
এই সংখ্যা দুটির কি পেলাম না এই সংখ্যা দুটির যোগফল অনুপাতের যে যোগফলটা সেটা পেলাম তিন দেখো তো এবারে আগের সংখ্যাটা কত দূরে ছিলাম দুই আর চার তাহলে দুই ইস টু ফোর অর্থাৎ টু ইস টু ফোর এই টু ইস টু ফোরটাকে যদি আমি ক্যালকুলেট করি বা ভাঙি তাহলে কত হবে দুই একে দুই দুই দুইয়ে চার অর্থাৎ এক যুক্ত দুই সমান তিনই তো হয় তাহলে তিন পেলাম অর্থাৎ এই ফর্মুলা যেটা ব্যবহার করলাম সম্পূর্ণ রূপে ঠিক বোঝা গেছে বন্ধুরা চলো বন্ধুরা চলে যাবো এবার নেক্সট প্রশ্নে নেক্সট প্রশ্ন কি আছে আয়তক্ষেত্রের একটি বাহুকে কুড়ি পার্সেন্ট হাস ও অপর বাহুকে দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি করা হলো তবে ক্ষেত্রফল কত শতাংশ বৃদ্ধি বা হাস পাবে পরীক্ষাতে কিন্তু এই ধরনের অঙ্ক একটা না একটা দেয় তো এটাকে কিভাবে সলিউশন করব এর শর্টকাট ট্রিক্স যেটা সেটা কি না এই শর্টকাট ট্রিক্স ব্যবহার করে করবে কারণ পরীক্ষাতে টাইমটা কিন্তু খুবই অল্প দেখো আয়তক্ষেত্রের একটি বাহুকে ধরো এটা আমি একটা আয়তক্ষেত্রের ছবি আঁকলাম এর একটা বাহুকে বাড়ানো হচ্ছে আবার অনুরূপে একটা বাহুকে হয়তো কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে মানে এই পর্যন্ত ধরো রাখা হচ্ছে একটা বাহুকে বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে একটা বাহুকে কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে তার যে প্রকৃতপক্ষে অর্থাৎ আয়তক্ষেত্রটার যে ক্ষেত্রফল সেই ক্ষেত্রফলটার হাস বা বৃদ্ধি কীরূপ হবে দেখো না প্রথমত যে ফর্মুলাটা ইউজ করব সেটাকে সেটার জন্য আমাকে একটি যে কোনো একটা বাহুকে আমি ধরে নিলাম প্রথম যে বাহুটা যেটা কুড়ি পার্সেন্ট হাস পাচ্ছে সেটা আমি ধরে নিলাম এক্স প্রথম বাহু অর্থাৎ এক নম্বর যে বাহুটা সেটা আমি ধরে নিলাম এক্স দ্বিতীয় নম্বর বাহু যেটা সেটাকে আমি ধরে নিলাম ওয়াই এরপরে যদি আমি সলিউশন করি তো দেখতে পাবো এখানে হাস পেয়েছে অর্থাৎ হাস মানে কি কমে যাওয়া তাহলে মাইনাস এক্স এর যে ফর্মুলাটা সেটা লিখছে মাইনাস এক্স আর অপর দিকের বাহুটা দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ প্লাস ওয়াই এর যে ফর্মুলা মাইনাসে প্লাসে কি হয় মাইনাস হয় এক্স ইন্টু ওয়াই ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড যেটা আমার শতকরা বা শতাংশতে বের করতে বলেছে কত শতাংশ বৃদ্ধি বা হাস পাবে সেই কারণের জন্য নিচে হান্ড্রেড দিয়ে ভাগ করছি তাহলে এখানে দেখো এক্স অর্থাৎ এক্সটা আমি কী ধরেছিলাম প্রথম যে বাহুটা যেটা হাস পেয়েছে অর্থাৎ কত কত পার্সেন্ট হাস পেয়েছে কুড়ি পার্সেন্ট অর্থাৎ মাইনাস টোয়েন্টি যুক্ত কত পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে দশ পার্সেন্ট অর্থাৎ প্লাস টেন মাইনাস যদি কুড়িকে দশ দিয়ে গুণ করা হয় তাহলে কত হয় দুশো কুড়ি দশে দুশো ডিভাইডেড বাই একশো এটাকে যদি ক্যান্সেল করি তাহলে কত হয় জিরো এখানে জিরো এই জিরো ক্যান্সেল হয়ে গেল এরপর এখানের থেকে কি পাবো না মাইনাস টোয়েন্টি প্লাস টেন মাইনাস টু তাই তো এরপরে এটাকে যদি ইকুয়েশন করি তো এখান থেকে পাবো মাইনাস টেন প্লাস টেন যদি করা হয় তাহলে এখান থেকে পাই ইকুয়েশন করলে হয় মাইনাস টেন মাইনাস টেন কারণ এখানেতে মাইনাসের চিহ্ন যেহেতু কুড়ি কুড়িটা বড় তাই মাইনাস টেন মাইনাস টু তাহলে এটার ইকুয়েশন করলে কত হয় না মাইনাস টুয়েলভ এই যে মাইনাসটা মাইনাসটা কি বললাম হাস যদি হাস পাই যদি হাস পাই সেক্ষেত্রে কি করব হাস পেলে সেক্ষেত্রে মাইনাস আর যদি বৃদ্ধি পায় যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে সেক্ষেত্রে কি করবো প্লাস তাহলে এখানে মাইনাস এসেছে অর্থাৎ এর যে সম্পূর্ণ উত্তর সেটা কি রেখেছে না কিসে এসেছে না মাইনাস এসেছে অর্থাৎ কত শতাংশ বৃদ্ধি বা হাস পাবে বলেছে তাহলে মাইনাস যেহেতু এসেছে তাই কি হবে হাস পাবে কত শতাংশ না বারো পার্সেন্ট অর্থাৎ এখানে যে বারো পার্সেন্ট হাস পাও অর্থাৎ এক নম্বর বা এ নম্বর দাগে যে অপশানটি রয়েছে সেটি হবে উত্তর আর একটা কথা বলে দিই বন্ধুরা যদি এরকম থাকতো তোমরা কি করতে ধরো একটা বাহুকে বৃদ্ধি করা হয়েছে পরেরটাকে আবার বৃদ্ধি করা হয়েছে তাহলে এক্স যুক্ত এক ওয়াই তাহলে প্লাসে প্লাসে কি হয় প্লাসই হয় তাহলে কি হবে এক্স যুক্ত ওয়াই সমান এক্স ইন্টু ওয়াই ডিভাইডেড বাই একশো এটা কিন্তু যদি দুটো বাহুই বৃদ্ধি পায় যদি দুটো বাহুই বৃদ্ধি পায় সেক্ষেত্রে এই ফর্মুলা ইউজ করব যদি দুটো বাহু মানে হাস পায় তাহলে সেক্ষেত্রে কি করব মাইনাস এক্স হাস পাচ্ছে তাই মাইনাস এক্স আবার তারপরে কি হবে মাইনাস ওয়াই হাস পাচ্ছে দুটো বাহুই তাহলে মাইনাসে মাইনাসে কি হয় প্লাস এক্স ইন্টু ওয়াই ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড এটা হবে যদি দুটো বাহু পরপর যদি হাস পায় তাহলে সেক্ষেত্রে এই ফর্মুলা ইউজ করব যদি এক এখানে থেকে কী করলাম একটা বাহু হাস পেয়েছে একটা বাহু বৃদ্ধি পেয়েছে যদি এরকম হতো একটা বাহু বৃদ্ধি পেল অর্থাৎ এক্স বাহুটা বা প্রথম বাহুটা বৃদ্ধি পেল দ্বিতীয় নম্বর বাহুটা হাস পেল তাহলে কি হবে প্লাস এক্স মাইনাস ওয়াই সমান প্লাসে মাইনাসে কি হয় মাইনাস হয় এক্স ইন্টু ওয়াই ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড এটার ক্ষেত্রে কি হবে একটি বাহু যদি বৃদ্ধি পায় এবং পরের বাহুটা যদি হাস পায় সেক্ষেত্রে এই ফর্মুলাটা ইউজ করব দেখো এই চারটে ফর্মুলাই বলে দিলাম না প্রথমটা কি প্রথম যে ফর্মুলাটা ব্যবহার করলাম অর্থাৎ একটা বাহু যদি হাস পায় পরবর্তী বাহু যদি বৃদ্ধি পায় সেক্ষেত্রে এই ফর্মুলা ইউজ করব যদি একটা বাহু বৃদ্ধি পায় এবং পরের বাহুটাও যদি বৃদ্ধি পায় সেক্ষেত্রে এই ফর্মুলা ইউজ করব যদি একটা
না এখানে বলা হয়েছে সমগ্র পৃথিবীতে জল এবং স্থলের পরিমাণের অনুপাত ওয়ান এবং দক্ষিণ গোলার্ধে তার অনুপাত ওয়ান হলে উত্তর গোলার্ধে জল এবং স্থলের অনুপাত কত হবে এটাও কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন পরীক্ষার সময় কিন্তু এই ধরনের অঙ্ক কিন্তু দেয়ই যে কোনো পরীক্ষাতে কিন্তু এই ধরনের একটা অঙ্ক থাকে তো এটা টিক্সটা যেভাবে করবে সেটা আমি শর্টকাট টিক্স দেখাচ্ছি না খুব সহজেই করতে পারবে আর তোমরা যদি এটা ডিটেলসে করতে গিয়ে অনেক টাইম লাগবে এবং সেটা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাই এই শর্টকাট টিক্সটা ব্যবহার করবে দেখো এখানে সমগ্র পৃথিবীতে জল এবং স্থলের অনুপাত বলেছে ওয়ান ইস টু থ্রি তো সমগ্র পৃথিবী আমি এখানে পুরোটা লিখছি কারণ তোমাদের সুবিধার জন্য সমগ্র পৃথিবী এর জল এবং স্থলের অনুপাত বলেছে জল ইস টু স্থল এর অনুপাত কত বলেছে না সমগ্র পৃথিবীতে জল এবং স্থলের অনুপাত বলে দেওয়া আছে ওয়ান ইস টু থ্রি ওয়ান ইস টু থ্রি এবং দক্ষিণ গোলার্ধে কত বলেছে দক্ষিণ গোলার্ধে বলেছে দক্ষিণ গোলার্ধে বলেছে কত না ওয়ান ইস টু নাইন দক্ষিণ গোলার্ধে বলা আছে ওয়ান ইস টু নাইন তাহলে উত্তর গোলার্ধে কত সেটা আমাকে বের করতে হবে দেখো বন্ধুরা এই যে ওয়ান ইস টু থ্রি সেটা কি সমগ্র পৃথিবীর জল এবং স্থলের অনুপাত এই ওয়ান ইস টু থ্রির মধ্যে কিন্তু এই ওয়ান ইস টু নাইন অর্থাৎ দক্ষিণ গোলার্ধে যে জল এবং স্থলের অনুপাত সেটা কিন্তু এর মধ্যেই কিন্তু ঢুকে রয়েছে প্রকৃতপক্ষে কত সংখ্যা সেটা কিন্তু আমাদেরকে বের করতে হবে কারণ দেখো সমগ্র পৃথিবীতে যে পরিমাণ জল এবং স্থল রয়েছে তার মধ্যেও কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধটা সমগ্র পৃথিবীর একটা অংশ তাই দক্ষিণ গোলার্ধটা কিন্তু এই সমগ্র পৃথিবীর মধ্যেই পড়ে অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর মধ্যেই কিন্তু এটা ঢুকে রয়েছে এটাকে আমাকে বাছাই করে পড়তে হবে তো এখানে তো দক্ষিণ গোলার্ধে যে অনুপাতটা সেই অনুপাতটার সাথে কি করব এই যে সমগ্র পৃথিবীর স্থল এবং জলের যে অনুপাতটা এই অনুপাতটার মোট অনুপাত অর্থাৎ যোগফল করব এই দুটো অনুপাতে যোগফল করে যেটা হবে সেটা দিয়ে গুণ করে দেবো তাহলে এটা যদি অনুপাতে যোগফল করি তিনের আগে কত হয় চার অর্থাৎ চার দিয়ে গুণ করব চার দিয়ে গুণ করলে হয় কত চার একে চার নয় চার ছত্রিশ এটাকে কিন্তু বন্ধুরা আর ভাঙব না কেন না এটাকে যদি ভাঙি সেটা কিন্তু ওয়ান ইস টু নাইনে এসে দাঁড়াবে ঠিক একই রকমভাবে এই যে ওয়ান ইস টু থ্রিটা রয়েছে এই ওয়ান ইস টু থ্রি আমি যখন ডেসিয়ান প্রপোশনের ভিডিও আপলোড করেছিলাম তখন বলেছিলাম সমগ্র কোনো অংশ বা সমগ্র ধরো এরকম প্রশ্ন দিতে পারে সমগ্র গোলকের একটা অংশ বলে দিল তার কোনো একটা পৃষ্ঠা বা উপরতল বা নিচের তলের অনুপাত দিয়ে দিল ওয়ান ইস টু থ্রি সেখান থেকে পরবর্তী অর্ধ গোলকের তো সমগ্র অংশ যদি দেয় তো সেক্ষেত্রে আমি দশ দিয়ে গুণ করবো সবসময় সেটা কিন্তু নয় যদি দেখো যে নেক্সট অনুপাত অর্থাৎ দক্ষিণ গোলার্ধ বা উত্তর গোলার্ধে কোনো একটা অনুপাত যদি বেশি আসছে তাহলে সেক্ষেত্রে এটাকে কি করব না এই যে অনুপাতটা এই অনুপাতটা থেকে বড় করার চেষ্টা করব কারণ কারণটা কি না কোনো একটা অনুপাতকে যদি আমরা কোনো সংখ্যা দিয়ে গুণ করি প্রকৃতপক্ষে কিন্তু অনুপাত যেটা থাকে সেটাই থাকে শুধুমাত্র তার যে নাম্বারটা বা তার যে মূল্যটা হয়তো একই থাকে কিন্তু তার যে নাম্বার সেটা আমরা বৃদ্ধি করি কিন্তু মূল্য প্রকৃতপক্ষে ওয়ান ইস টু থ্রি থাকে ঠিক একই রকমভাবে যেহেতু এখানে ছত্রিশ রয়েছে তাই এটাকে যদি দশ দিয়ে গুণ করি তাহলে কত হবে তিন দশে তিরিশ তাই দশ দিয়ে না করে রাউন্ড ফিগারে করার চেষ্টা করব দশ কুড়ি পঁচিশ এরকম করার চেষ্টা করব তাহলে দশ দিয়ে যাচ্ছে না যখন কি করব না তোমরা দশ ছাড়া পনেরো দিয়েও করতে পারো পনেরো তিন পঁয়তাল্লিশ সেটাও ছত্রিশ থেকে বেশি হচ্ছে পনেরো দিয়েও করতে পারো কিন্তু রাউন্ড ফিগারে করলে কি তোমাদেরই সুবিধা গণনা করার জন্য তাই এটাকে আমি কুড়ি দিয়ে গুণ করব অর্থাৎ ওয়ান ইস টু থ্রিকে যদি কুড়ি দিয়ে গুণ করি তাহলে কত হয় কুড়ি এককে কুড়ি কুড়ি তিনে ষাট এরপর দেখো এটাকেও কিন্তু আর ভাঙব না তার কারণ আগেই বললাম এটাকে যদি ভাঙি তাহলে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওয়ান ইস টু থ্রি এসেই দাঁড়ায় তাহলে এটাকে আর ভাঙবো না তাহলে দেখো সমগ্র পৃথিবীর জল এবং স্থলের অনুপাত পেয়েছি কুড়ি ইস টু সিক্সটি এবং দক্ষিণ গোলার্ধে পেয়েছি ফোর ইস টু থার্টি সিক্স জাস্ট এ দুটোকে যদি আমি বিয়োগ করে দিই মোট যে অনুপাতটা সেই অনুপাতটা থেকে যদি আমি একটা অর্থাৎ দক্ষিণ গোলার্ধের যে অনুপাতটা পেয়েছি সেটা যদি বিয়োগ করে দিই একটা যে অনুপাত পড়ে থাকে সেটাই তো আমার কি না উত্তর গোলার্ধের অনুপাত অর্থাৎ এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে যেটা পাবো বিয়োগ ফল সেটাই আমার উত্তর গোলার্ধের জল এবং স্থলের অনুপাত দেখো তাহলে এটা যদি বিয়োগ বিয়োগ করি তাহলে কি হবে না ছয় থেকে দশ মানে চার হাতে রইল এক তিনের আগে চার পাঁচ ছয় দুই চব্বিশ আর এইদিকে চার এখানে কুড়ি রয়েছে মানে কত ষোলো তাহলে দেখো ষোলো ইস টু টোয়েন্টি ফোর পেলাম এটাকে যদি আমি কাটাকাটি করি বা ক্যান্সেল করি তাহলে কত হয় না আট দুয়ে ষোলো আট তিনে চব্বিশ তাহলে টু ইস টু থ্রি আমি পেয়ে গেলাম এই যে টু ইস টু থ্রি পেলাম এই টু ইস টু থ্রিটা কিন্তু আগেই বললাম অনুপাত সব সময় কি হবে না হয় দুটো মৌলিক অথবা অযুগ্ম অথবা এটা হতে পারে একটি জোর একটা
अर्थात उत्तर गोलार्धे जो बेर करते बोले उत्तर गोलार्धे जल और स्थल अनुपात है टू इज टू थ्री अर्थात अपशन जो ए रे ए जाए सठिक उत्तर एट हो गल एर शर्टकाट ट्रिप ठीक है ये मना रखे जो एट एर शर्टकाट ट्रिप बंधुरा यही आज के गुरुतपूर्ण अंकगुली प्रत्येक अंक बाछाई करा अंक विभिन्न प्रतिजोगितमूलक परीक्षा बार बार धरे अंकगुली एस तुम्हारे जदि अंकगुली भलो लागे हमें जतटा सम्भव तुम्हारे अंकगुली ये प्रत्येक अंक के भलोभ में डिसकस करार चेषा कर लम बोझान चेषा कर लम जो तुम्हारे भिडियो भलो लागे तेल अवश्य लाइक कर कमेंट कर जाना तुम्हारे केम लगल और तरह साथे साथ अति अवश्य तुम्हारे विभिन्न बंधुदे शेयर कर बंधुरा डिसिशन नहींमेषर अंक जो रही है से ही अंकर प्रत्येक पार्ट तुम्हारे कमप्लीट कर एकदम प्रथम थे नम्बर सिसटेम के शुरू कर एकदम जगह रही है प्रत्येक पार्ट शुरू कर तुम्हरा कि से ही निमेष अंकर पार्टी पे चाओ कि पे चाओ ना तुम्हारे डिसकस करब कि करबना से कमेंट बक्से कमेंट कर जाओ जार संख्या बेसि अर्थात जरा बोल हाँ आप पार्ट आलोचना कर देखो तेल से क्षेत्र में पार्ट आलोचना करब और जो कमेंट आसे जो ना आलोचना करा को प्रयोजन नहीं तुम आलोचना करब ना जो डिसिशन नहीं कैंसल कर देव से कारण बंधुरा अति अवश्य हमें कमेंट बक्से कमेंट कर जाओ जो तुम्हारा कि चाओ बा तुम्हारे जो परवर्ती नेक्स्ट जो भिडियो आपलोड करब से तुम्हारा कि देखते चाओ अति अवश्य हाँ कमेंट कर जाओ बंधुरा आजकल भिडियो एखो पर्त सकते सुरक्षित थको सकल के भलो रखे धन्यवाद